Predator Fight 2022 presenteras av sportfiskeprylar.se Sveriges ledande sportfiskebutik. Ett stort tack till våra sponsorer. Atlantic, båtförsäkring sedan 1916. Fishbrain, världens största fiska. Grunddens, kläder för oss sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Lawrence, ditt första val när det gäller att hitta fisk. Hummingbird, simply, clearly, better. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Leech, polariserande glasögon för oss sportfiskare. Och sportfiskarna, Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund. For all of our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce, sportfishtackle.com. Välkomna tillbaka till Predator Fight. Det är eftermiddag och det är abbordagen. Förmiddagen bestod av ett bra fiske för lagen där samtliga har fyllt sina papper. Från plats två och neråt är det väldigt jämnt och nu kommer resterande dagen bli otroligt intressant. Eh, vi kommer att köra på här tills ja. vi har ett lite större fisk. Det, det enda jag tänker på är att vi, vi kommer att köra på här. Vi har haft kontakt med bra fisk. Mm. Eh, vi, vi vet vad många andra team har fiskat och de har inte bättre resultat än oss. Mm. Vi vet att CVC vet vi att de fiskar lite annorlunda än övriga teamen som har fiskat här omkring. Och de har en stor fisk. Men de har söder också. Söder också stor fisk. Och de har legat som vi har gjort. Nej, du bara tror på sina egna plan och ja. gnuggar på. Ja, det är bara att gasa. Det är bara nu gasa. ökar vi. Man behöver inte säga något om positionerna här. För att det egentligen känns det som att nästan alla har samma position. Det är egentligen söder och så är det CVC då som har 40 fiskar. Det är ju de som ligger bra till. Det är inga jättefiskar. Nej. Ja, alltså vi, det, är ju, det är inte kött. Det är ju, alltså det är ju inga, mm. inga stora fiskar som har kommit upp så sätt. Så det... Nej, fan jag. Nu blev jag lite het igen. <laughs> Om jag ska vara ärlig. Kanske åka tillbaka till där vi började. Och se lite vad som händer. Ska vi åka och skanna lite och leta efter gräs i närheten här och försöka? Du har gräsbälte här ute i mitten. Ska vi prova den igen? Ja, vi kan släppa detta för tillfället mm. och hålla oss i, här, i området. Glida runt lite och kika. Mm. Men de var ju upp där och skete i det. Mm. Men det är väl bara metodiskt fiska vidare. Väldigt jämnt alltså. Väldigt jämnt. Väldigt jämnt. Det skiljer ju bara några centimeter hit eller dit. Det har alltså varit sekt för de flesta. Ja, men det var väl det som... Ja, det är vår kameraman rätt. Ja. Jättetroligt. Jag som trodde liksom att vi låg klappsist på de här fiskarna, men det gjorde vi inte. Nej, vi ligger då trea. Ja, och vi har ju slagläge. Mm. Vi har ju värsta slagläget. <skratt> ja? Vad tycker du? Förutom att vi leder. Ja, det var helt skönt. Men vi behöver ju upgrade vi trailar? Vi trailar upp. Ja. Vi gör det. Vi lägger lite fisketid åt skogen och så trailar vi för att slippa köra över Stora sjön. Nu är det inte så blåsigt men det ska blåsa vidare igen och det ska komma regn. Ja. Vi sparar oss och vår eminenta fotograf lite, nu kör vi. lite väder. Boom! Fan vad bra! Funkar! Från plats två och nedåt är det väldigt jämnt. Söders bestämmer sig för att byta vatten. Genidrag eller idioti får vi se om ett par timmar. Ja, nu är vi framme vid vårt efterlunchställe. Det här är ett lite annorlunda typ. Det är en djuphåla här. Drygt 8-10 meter med mycket betesfisk. Och sen så har vi kanten upp här. Typ, ja, det blir typ 2-3 Fyra. Nu ligger vi på fem meter. Mycket fisk i området. Det finns enorma mängder abborre här, i alla fall när vi var här på reket. Men det var liksom svårt att få topparna, men vi fick några fina här. Så nu ska vi försöka upgradea våra tre bottomfiskar. Åh, oh, vilken hugg! Där, oj, den har fin. Kan vara en jädda. Känns lite jäddigt tyvärr. Ja, en liten jädda. Ska jag säga den i... Ja, gör det. På dropshotten. Den tog ändå på dropshot. Ja, han tog på dropshotten. Liten jäddis. Han vill simma tillbaks. 
Oj, oj, oj. Där måste det typ bli bra. Hugg, eller? Måste det vara lite jädda, eller? Det var ju glödhet sist, den där. Mm. Nej, oh, jävla vilken hugg! Åh, oh, det här måste vara en jädda också, alltså. Jag lägger ifrån den bakom bara. Inte för långt. Ja, det är en jädda. Jag tror att du rådde igen. Ja. <laughs> det händer grejer. <laughs> det händer grejer. Vad exploderar i spöten om huggen och hela jäddarna? Ja, men det var ingen snack om att när vi var här och rekade så fick du markant större fiskar på, på droppkötten, drop ja. det lilla betet. Fisk! Det är bättre! 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 Det nu ser de står i grunt också. Ja, det här är gränsfall, men vi kollar den. Vi kollar den då. Ora. Ja. Mycket. Vi uppgraderar med en centimeter. Ja, härligt. Ja, eh, andra kast här på eh, ett nytt ställe. Eh, lite grundare här med lite gräs och så där, så att det är intressant och eh, bra början då. Som sagt, andra kastet och en uppgradering med en centimeter. Allt är nåt. Ja, oh, nu. Det är visst. Åh, oh, den där är bra. Ja, jag kom. Bra. Precis i växterna. Vänta, vänta, vänta. Kom igen nu då. Jag kommer. Det här är bra. Oh. Det är uppgradering. Åh, oh, härligt. Vänta. Så, snyggt. Jag fick bara tack, slänga tack, tack. mig fram här. Jag håller på att knyta. Håller du i? Ja, ja, ja. ja. Bra, trumman. Ja, jag vet inte om den är det, men den är över 30 i alla fall. Ja, jag tror att den är 35, ja. Kanske. 38. Oj! 38 grabbar och tjejer. Härligt! Mina damer och herrar. Grymt! Alltså, den enda anledningen till jag sitter ner det är för att jag ska försöka få den här Jörgen Larsson Mojo. <laughs> ja, det är hett alltså. Men eh, den verkar tillhöra honom och honom ändå. Resin ah. säger ju inget. Va? Det gör ni. Massa fisk. Massa fisk. Det är ganska så länge. Jag hinns in. <laughs> Ja, jämn. Ja, men sega men efter lite nötande så hugger de. Får du typ kasta på dem tio kast innan man får en. Kan jävla börja. Vad mäter det? Nej. 32 igen. Alla är typ 31, 32 vi får just nu. Ja, med tanke på att det inte har hänt noll av sig ingenting. De senaste typ två timmarna. Så gör vi så att vi tar täten och kör tillbaka där vi börjar. För där hade vi ändå en hel del kontakter och det är anslutning till väldigt stora djup. Så. Förhoppningsvis kanske vi kan finna någonting som är lite intressantare än det vi fiskar på här. Sista chansen. Inte bra till fight. Nu kör vi. <laughs> Oh. Savage Gear ligger sist och har nu lagt ett par tuffa timmar bakom sig. Man provar en flytt för att bryta mönstret och än finns det gott om tid kvar. Fredrik har ju fiskat från mig här nu. Mm. Det är bra att han har vaknat. Exakt. Idag vaknar han 17.30. <laughs> ja. Idag vaknar han klockan 11. Exakt. Det är, bra. Det är positivt. Det går åt rätt håll. Ja, jajamän. På Görstaden Tänk... kan jag vakna vid 5. Exakt. Vad händer på Görstaden? Exakt. Miraklet i Fredrik. Exakt. Då ska vi fan ha dem alltså. Där känner vi 
Vi börjar få upp fart nu, Martin. Ja, men. Man måste ju vara lite långsam som underdog, eller hur? Det måste man, det måste man. Då tar vi en baitjank igen och så hoppas vi på att kunna gnugga upp någonting från botten här istället. Ja. Jag sa ju det, så jag orkar inte. Det är så bra. Och den är bra den där ju. Ja, ja, ja. Jag kommer ihåg vad han... Det är nog en 36 här där. Är det så? Ja, 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 ja. det är det. Och han har ju snart gjort fyra hopp runt månen också. Eller? Ja, ah, kanske. Det är det. Det är det kanske. Åh! Oh! Oh! Jag kör det, innan direkt. Ja, nej. Kanske, ja, kanske men, inte. Men det är något stim där. Mata på där du nu. Yes. Ja, den blev bara 32 år. Ja. Bye bye. Men, nu har vi hittat dem igen. Ingen upgrade, men det var en fisk i alla fall. Ja. Var du på klatschen igen eller? Jag var på klatschen igen. Jag bytte tillbaka till den andra färgen. Jag har gått ut lite mer i riktiga sjön här. Kör lite uddar, grinnor. Testas fram. Hoppas att det här kan ge något. Det blev ju verkligen jättetrökt in i vår lilla vik vi har legat större delen av dagen. Så ibland måste man byta miljö. Det fanns ju abbor där, det fanns bytsfisk där det var. Men abborren var inte aktiv. Och kanske de inte är här heller. Men rent psykologiskt är det faktiskt det är ganska skönt att byta plats tycker jag. Även om det bara är för en liten stund. Så nu får vi se här då, om det här kan ge något. En fisk? Ja. Passar det? Ja. Nice. En bra splatter. Den är lite bättre eller? Ja. Oh. Jo då, den där, den där uppgraderas Mattias. Nice. Den måste vara 34 typ. Eller? Svårt att säga. Jag ska kika här. Här fick vi en uppgradering. Jag tog på en sick vibe. 36. Centimeter. Och vi är inne i ett litet race här, så nu ska jag fortsätta. Gå tillbaka. Där. Känns det? Nej. Nej. Kolla den. Längre än vad jag trodde. 30. Jag bytte till en riktigt rotjänare. När det kommer till att fånga fisk. Och den fångar liksom stora och små allihop. Liksom. Det, det är inget utsåldningsbete. Det är ett sökarbete som fångar precis alla. Det brukar vara så att den som är närmast betet och ser det först är den som tar det. Om den är jättestor eller jätteliten. Det är så. Och när det som nu rör känns det som att det gäller ju... Och bara fånga så mycket som möjligt och hoppas på att någon sticker ut lite ifrån och är 40 istället för typ 35 då. Och då, då tror jag att ett bete som fångar mycket fisk kan vara nyckeln att liksom snabbt komma till, det där, till de fiskarna. Eftersom det gäller att fånga så många som möjligt och helt plötsligt. Sparsamt med uppgraderingar hittills, men CVC har i alla fall lyckats avancera en placering. En 40 cm borre i vilken som helst av båtarna skulle göra stor skillnad. Så ännu är det mycket tajt. Här är det Bates. Det är tjockt, det är mer än sist. Ja, markant mer än sist. Ja. Jadda. Jag kan säga vad jadda. Det är jadda. Oj, stor va? Ja, det är stor jadda. En riktigt stor jadda där tror jag. Ja, det är stor jadda. Jag tar fram jaddhågen. Nu är det big, big pike. Jag vevar bara upp det här snabbt. Nu är det kört för det här, för nu är det drop shot tackle. Det här är... Jag aldrig... Det måste vara stora jadda, stora oven tror jag. Tror du Ja, det tror jag. Verkligen. Det är en chans att kunna få in den här oven. Jadden är i farten i alla fall. Guldfärgad fint, tack. Ja. Mm. Jädda på dropshot, men det tog vi faktiskt på jiggen. 
Smax har det. <laughs> det är sjukt kul ändå. På lättaste spöt också. Ja, säger man, det är inte så svårt att hitta betesfisken, men... Svårare att få borrarna. Svårare att få, få borrarna att ta. Gäddarna verkar fortfarande för farten. Nej, där satt den. Lite bättre kanske. Ja, ja, ingen jätte, men det är en, en abbor i alla fall. Som böjer spöt Kungligt. lite grann. Säg inte att det är en liten jädda bara. Ja, det kan det vara. Nu börjar den kännas lite jäddig. Den borde inte vara ytan, en jädda. En jädda. Ja, du ser det, eller? Ja. Fan också. Det var sånt klockrent litet hugg. Det är klart det var en liten jädda. Åh! Oh! <laughs> jag trodde det var... Oh, jag trodde det var en borre. Det är liksom borrestorlek på dem. Det var ändå inte så pillig hugg. Nej, nu en... Kan det här vara en abborre Känns lite... Det här känns lite abborrigt i alla fall. Ja, håller emot här så kan jag bara... Tre hugg på den här. Det går lite snabbt för vad... Det här måste vara en abborre. Nej! Nej. Oj! Woo! Out of release! Shit, vad lite! Alltså det är så mycket jädd Det går nu. troll i jäddfisket, det vill säga. Jag bor fisket just nu. Alltså den där var ju liksom mindre än våra abborrar. Och vi hade tre hugg i den här kassen och jag kan inte ha haft tre jäddar som hög på eh, vibbet. Alltså det kan det ju bara inte ha varit. Inte i samma kast. Helt otroligt alltså. Var är abborrarna? Where are the perch? Ja, jag har inte trailat iväg för att dra en massa minigäder. Och väldigt högintensivt. Ja. Eller så jag kör typ 17. Nej. Hattan känns spika. Nej, ja. Nej. Jo, då är den kvar. Ja, jag med. Nice, dubbeltrubbel. Alltså, små jävla schimpanser. Det här kan det vara en jädda. Jädda? Ja, om det är en abbor så är den bra. Också. Jaha, men... För helvete. Men den är ju... Upgrade har den för fan. Jag har redan tagit den. Ja, men för helvete. Reaction cray on the bottom, baby. Jag kan ju det här, jag kan ju ja. inte det här. Jag kan nog få den till 30. Den är 33 faktiskt. Ja. Den är 33. 33. Ja. 33. Ja. Gött. Jag en liten Den. Galet roligt fiske nu på abborren. Man kastar ut, har spänd lina, låt jiggen sjunka och helt plötsligt så boop, känner man det stenhårda lilla nypet mitt i kastet. Och det är, det är otroligt roligt. Och de kan vara, där hade jag ett litet pill. De kan vara så linniga abborrarna att de är fram och na, där, jag missar. Nafsar, jag är små fisk där men de är fram och nafsar i jiggen och det gäller att, att kroka snabbt då. Ja nu är det rally alltså. Nu är det aldrig mycket fisk, men tyvärr så här verkar det vara storleken mindre just nu då. Men vi hoppas ju att det går några sådana här som de kallas. Lite mer långsmala, frilevande fiskar bland de här borrarna. Vårat mer instängda fiskar har ju varit helt dött här på eftermiddagen. Så det var ju riktigt skönt att komma ut här och dra lite fisk. Fast det är något som... De är väldigt olika i utseendet faktiskt tycker jag, abborrarna. Ja, det är de där riktiga fiskätarna som är de långsmala. Mm. Sick vibe utan paddel. Får vi byta den? Ja, 
Vi måste flytta oss. Det är inga kvar här. Vad säger du? Vi måste flytta oss. Vi flyttar oss lite längre neråt. Ja. Det gav ju faktiskt två fiskar det här stället så att vi kan inte klaga på det. Nej, jag tappar en fin. Ja, du tappar den fin också. Men det är precis som att... Det, det är ju som jag sa, det är inte så jävla många individer och det är så klart i vattnet. Så kommer du rätt så tar de ju på en gång om de är sugna liksom. Och sen är det slut. Ja, fisk! Bättre! Kom här! Oj, 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 jag kommer här! Oj, 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 oj. Ja! Ursäkta, men det var liksom lite ont om plats här. Det kan nog bli en uppgradering det där. Oh. Hålla på det här. Ja, ah, vackert. Ja. På en Cranky X. Det är en och annan eh, borre bland stenarna fortfarande. Bra hugg var det också, han tog stenhårt. Det var bara... Så satt han. Skön fisk för CVC som är upp och nosar på första platsen. En uppgradering till och Söders får det tufft. Jag tror alla åker runt och bara gräver i fickorna nu. Vad fan kan man fånga större fisk? Nu har vi gjort en liten förflyttning till en helt annan typ av miljö i sjön. Utan här, här är det jättestora djup här ute. Och så är det här stengrynner som går ut. Sitter delvis ihop med land så går det ut som armar. Med mycket, mycket stenstruktur på som vätter ut emot den här djupa delen av sjön. Och det här är ju jättestor skillnad från det vi har fiskat på hela förmiddagen då. Så vi tänkte köra upp. Vi fick faktiskt lite finare fisk uppe på topparna på de här grynnorna på reket. Så vi ska ge det här en chans. Se hur det känns. Se om vi kan få någon, någon uppgradering här. Det är i alla fall något helt annorlunda än vad vi har gjort hela förmiddagen. Sen lär vi avsluta typ där vi har nött väldigt mycket. Stor risk att det kommer igång det stället igen. Ja! Ja, snyggt! Den är fin den här. Om det inte är en jädda. Ja, jag lägger mitt spur här. Ja. Nej, det är en jädda. Sat, är det jädda? Ja, sat fläst. Den är inte 88? Nej, det är inte. I början i hugget där så kände man liksom inte att det var en jädda. Det bara kändes liksom tunga, hårda knäckar så. Jäklar, en besvikelse. Jag har en till. En jädda igen. Skulle du tro det? Ja, jag är med här. Hågen är framme. Ja. Han gillar den här wobblen. Ja, men du, alltså vad fasiken. Två ja, ja. kast, två jädder. Ja, kan den inte vara 89? Nej, knappast du. Nej, ja, ja. ja, jädderna verkar gilla Baby White Deep Runner i alla fall. Det är ett som är säkert. Nu vill vi ha en abborre också. Jag skriver upp min önskelista just nu. Ja, vi får gå in i samurai mode nu Martin. Ja. Jag tror att båda våra cykel behöver en förflyttning ja, också. För att få en nytändning borta borta. Så är det. Det tror jag. Kan vi inte bara hitta ett jävla gammal bort? Oh, där hade jag fan hugg alltså. Har du det? Oh! Där var fan i vevstoppet också. Ja. Du har bara. Det kan vara en jädda där. Är det bara? Ja, ah, det är nog en jädda kanske. Den har tagit upp i ytan här. Ah, jag tror att det är en jädda, men det kan vara en bra borg. Ah, det är en borg. Oh, oh, du, 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 du. Oh. Ja! Hula! Du vet, när man tar dem där kastar man inte få för Martin. Det är då man tar dem. <laughs> 
Sveriges sämsta fisk. <laughs> det är lång fisk. Ja, också. den där är bra alltså. Du kan få ett podcast till. Tack, tack, tack. tack, tack. Jag knyter om ett spö eller två. Ja, ja, ja. Perfekt. <laughs> ja, kolla. 37. 37. Bam! Där har ni den. Vad var det på igen? Jo, det var på en double clutch. Dagens största. På det förbjudna kastet. <laughs> alltså, förstår du? <laughs> oh, det där var skönt alltså. Sista kastet, vi ska precis byta område. Vi har letat efter det här jävla stimmet med 36er liksom som vi tog innan lunch. Nu hittar jag tror jag dem längst in i hörnet här på andra sidan. Så att nu ska vi ta fler kast där. Och nu ska vi fylla pappret med 37er och 38er och en 40 Det är planen. Jag gör ett kast då. Ja, men kör ett kast in där i gräset med en jig. Med något som du känner dig het med. Något jag känner mig het med. Ja, för det kan ju vara så att farmor Abborre står där inne. Och hon tar inte den här. Hon har inte kvar den staminan. För att jaga i kapp en Exakt. stackars... En liten stackars uh, tonåring. Exakt. Vi vet inte riktigt var stanen bär just nu, men vi, vi funderar på att stanna kvar här. Vi fick en upgrade, en 36 och vi har kontakter, sjukt mycket kontakter här. Och jag tänker i alla fall, jag vet inte om du håller med Tobbe, men fick vi en 36 här, då kan det stå en 36, 37, 38 till. Och den ska vi försöka lura, sen kanske vi får se, sen får vi se vad planen blir efter det. Jo men vi ska nog försöka suga musten nu det här stället. Ja, det rör sig mycket fisk här i det här. Men, sundet liksom. Ska vi kolla hur det är lite högre upp i det här sundet också. Mm. Här känns det är bra där, mm. men vi har fiskat där mycket. Vi fiskar, ja. vi kollar vad som händer om vi fiskar, fiskar upp här lite snabbt. Mm, det gör vi. Och sen så kommer vi tillbaka dit tycker jag. De är ju lite stöpta i samma form de här barna. De är ju fantastiskt, fantastiskt fina tycker jag. Lite så här. Ska man säga lite färglösa men de är samtidigt, eh, ja de har ju lite färg, lite fina fenor, lite mörka fläckar. Inte många som vet men fiskar kan ju faktiskt byta färg. De har ju något som heter kromatoforer som är celler med färgpigment i. Stoppar man abborre i en vit hink så blir fisken nästan färglös och nästan vit. Skulle man stoppa den i en svart hink så skulle den nästan bli svart. Och har man ett akvarie då ska man ha svart sand på botten, då blir fiskarna som färgrikast. För det handlar nämligen om hur mycket ljus som faller in och hur mycket som återspeglas av botten. Det är så de bestämmer vad de ska ha för färgintensitet, fiskarna. Det är ganska avancerat, men... Eh... Intressant! Det är väldigt intressant att de kan byta färgfiskar. Det är häftigt. Vi... Eh... Kämpar och kämpar, uppgraderar med någon centimeter. Det är någon fisk här och där. Vi, vi har lämnat det här djupet som vi började med och så fiskar vi grunt. Men det är bara enstaka individer. Nu är vi på ett stenparti. Du har djup utanför. Det går upp toppar på en meter, tre meter emellan. Och jag menar, borrarna står oftast i stenarna, liksom i kanterna på det. Vi fick precis en som... Det var 36 cm. Så vi ska köra lite här och se om det finns någon till. Det, är inte, det känns inte som det är mycket fisk så här runt. Men det är fortfarande några enstaka. Så att det är bara hänga med. Hoppas vi tar en till. Ja, oh, nu! Nu var jag jävligt bra alltså. Oh, jag Nej, jag har fått världens jävla jädda. Är det jädda? Aha, ja. Eller är det? Jo, det har jag. Är det abborre? Var, var det jädda eller? Ja. Var det en bra jädda? Nej. 
Strike Y010. Gång till pappa. Han är stark den här jäkeln. Han har... Ja, ja, ja. Den är nog över 80 i alla fall va? Bonusfisk på en Cranky X. Riktigt välmatad. Fin fisk, 90 cm. Nu går den tillbaka. Pigg. Den där skulle vi behövt igår. Hade vi fått den igår, då hade vi lägga på topp. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our web shops to find one of the largest fish and tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskaprilad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de and if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fish and tackle, no matter the genre. Perch. Liten perch. Eller var det jäddan? Perch. Nett eller? Alltså, ja, oh, brittigt. Kan det vara faktiskt nu på för det. Jag tar dem. Är det en abborre ser du? Det är en abborre. Det kan jag säga. Det är en abborre. Det kan jag lova att det är. Oj, 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 oj. Nej, nej, nej. Nej, det är inte sant. Nej, det är inte sant. Du skojar. Det är inte sant alltså. Det är inte sant. Ja, det var verkligen, sant. ja, det är som det är. Det var meningen, men... Den var hård. Ja, oh, jävligt fuck. hård. Men frågan är om den var över 34 alltså. Ja, det var alltså typ det? ja, det var Tror ja ja, det? alltså en miljon procent. Fan, fuck, den var hård. Ja. Den var hård alltså. Men då kanske det är perch i det här stimmet. Uff, oh. ja, det där var jobbigt. Ja, det var riktigt hård alltså. Det där var hård alltså. Fuck. Nej, det var ju alltså super så klart. Jag kan säga att det var skulle nog Sakt, lätt att det var 37-38. Tror du det alltså? Ja, lätt. Den hårda ska fan också dra på ett vibbete då alltså. Fan också. Vilket jävla skit alltså. Dra på ett scout blade. Den där var hård alltså. Det är liksom inga still med Nej, men tänker hur många sådana här otroligt många små man kunde få om man bara kastade lite för djupt här sist. Ja. Så att inte, inte ens de känns som riktigt i farten här. Nej, Nej de bara klistrades fast på den där jävla Astro Ja, det är... Vad ska man säga? Vidrigt. Det, det, det är bistert att våra abborfiskare just nu inte bara skral fiskelycka för oss utan vädret är... Det är ändå 10 grader ute, men med den här vinden är isande. Så. Kostsam miss för söder som verkligen skulle behöva få lite belöning för slitet. Gäddor verkar det finnas gott om, men chanserna på borrar är få. Nice. <laughs> Vad fan lina? Han stod i. Ja, det var inte var en upgrade eller? Kika på säkerhetskull. Nej. Vi är fast i 32-33 träsket. Alla är stöpta i samma form. Helt sjukt. Vi kör med kräftor på grynnor. Jag vet inte om det är fel teknik men vi vet inget annat i den här chansen. Det känns 
synd att chansa för mycket. Eh, själva fisket med kräftan är egentligen väldigt, väldigt enkel. Om du tänker hur en kräfta rör sig i vattnet är att den oftast när den smiter aggressivt kastas det bakåt. Och om den inte aggressivt kastas sig bakåt så ställer den sig på bak... Ja, benen kan vi kalla det för. Och drar upp sina framtassar eller vad ska jag säga, klor. Och exempelvis med nedden så är det precis det du gör. Du ställer betet på botten som en aggressiv kräfta som viftar med sina klor. Eller, som jag gör med reaction crayen här. Det är ett jätte, jätte, jättesmå lyft som gör att kräftan sakta hoppar över botten. Precis som att en kräfta håller på att försöka smita ifrån någonting. Och abborrarna är väldigt avundsjuka av sig så att om den ser en kräfta som håller på att smita förmodar de att någon annan jagar. Och kanske tror att det är dags för lite mata kräfta. Och så kommer den att ta den innan någon annan hinner. Väldigt, väldigt enkelt och fruktansvärt roligt fiske. And he is in. Show. 25 centimeter bass fisk. Yeah, yeah. Let's go, bro. <laughs> Let's go. Jag borde flytta till USA och kalla det bass. Ja. Yeah. Säg till. Den är lite finare. Det kan vara mycket det. Ja, men jag tror. Det kan vara en centimeter. Har vi lite tur så. Snyggt. Fan, du är het nu. Ja, nu bytte jag till 10 cm kärd till här. Och de har verkligen svarat bra på den. Får vi se. Det är på gränsen, men det är 33 vi behöver. En, två, tre, fyra. Ja, det är fan i mig en 34. Snyggt! Utan problems. <laughs> en dag som det här, då kan en centimeter vara väldigt viktig. Jag vet inte vem som är spikerrösten, men nu får ni väl berätta att den här abborren gör att Kristin går om, bla bla bla, eller någonting. <laughs> ja Daniel, det är jag som är spikerrösten. Tyvärr går ni inte om någon alls, men en uppgradering är alltid en uppgradering. Ja. Det satt en jäkel där när jag började veva. Mm. Oh. Ja, det kanske är det. Hoppas Men jag inte har en massa gräs med sig. Kanske, kanske lite bättre. Bra. Det är inte, inte några jättestora vi behöver. Jo då. Den där är bra. Den är en uppdragning. Aj, 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 vad gött. <laughs> Ja, där, den är fan, där. Den är fan 37, ser du? Där. Det är fan med på håret. Det är ex nice. extremt på gränsen. <laughs> Nej men fan, vi skulle, vi skulle flytta lite här och såg ett nytt gräsområde vi inte har fiskat förut. Så stannar vi. Tog tror det var första kastet. Hopp. Kom den här. Den andra kastet var det för jag hann inte ens börja veva på den här. Då satt den där faktiskt. Han ville ha en kärtis när den här rackan. Första kaftet. Ja, oh, med Stanley. Mm. Nice. Känns den bra eller? Gör den va? Kan vara en hårfisk. Ja, jag är beredd. Oh, då. Den är också nice ju. Satan. Fan vad het du är. Första kaftet med Stanley. Oh, helt sjukt. Ser likadan ut också, det är mm. samma typ av fisk. Tre snabba fiskar för Vestin gör att man stänger en glappet uppåt. Nu skiljer det endast två centimeter mellan första och tredje platsen. Spelplanen är öppen när det återstår drygt två timmar av dagen. Yeah, det står en 37 inom en kastlängd här. Jag vet det. Vad då har jag haft en på? Jag vet det. Aboradan säger att det kan finnas två, Martin. Är det så? Ja. Kan finnas två. Är det dina öron som säger det? Eller är mm. det... det är hörseln. Det, ja. Abborrfrekvensen piper högt där. Alltså. Ja. Pip, 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 pip. 
Är det lite morse då? Och hur är det <laughs> ja, det funkar? Jag hör hjärtslagen från en 39 någonstans här. Okay. Tror det kan vara bakifrån. Det blir hur bra som helst. Jag ska ta den här 39 jag hörde hjärtslagen på. Ja, gör det. Du är så jävla heta bak nu. Ja. Ja, abborrarna i havet, de vill vi ha här nu. Det är kanske det vi ska göra, sjunga fram dem. Abborvalsen 3, har du inte hört den? Den är ju... Du har hört den Martin. Är du som har fiskat så mycket borre. Han tog av sig sin kavaj. Exakt. Blubba fram två abborrar. Han är Mattias Åström där i Abu. Han är ju tydligen en riktig sångfågel. Han kan, kan sjunga kavajlåten. Ja, det kan han göra. Ja. Han har ju fan sjungit på låtar spelat på radio och grejer. Det är kanske han man ska hämta en autograf av. Ja, det är så kan det vara. Tror du han vill signera ett av mina bett? <laughs> ja. Han kanske kan signera en av dina, en av dina jerksets. Ja. Hur många beten har du kastat bort i ditt liv, Mattias? Två. <laughs> Nej. På riktigt? Jag vet inte. Sluta håna mig nu. Ja, om du jag hånar inte dig. Du... Jag har aldrig sett någon som knyter så snabbt som du gör. Jag bara undrade hur det kom sig. Ja, det är du som orienterar mig så jävla dåligt. Styr in i stockar och grejer. Man får, man får tänka så här ändå när man fiskar abborre. Speciellt på hösten, vintern, kanske tidigt på våren. Då gillar abborren att så på botten. Och man får några bottenapp ibland. Och det, ja, det är ju inte roligt, men vad ska man göra? Men åtminstone kan man tänka så här när man har fastnat i botten. Då har man i alla fall hållit botten och fiskat draget eh, ja, där man tror att abborren är. Det är en klen tröst, men det är så jag brukar tänka. Nej, ja, när jag eh, fiskar abborre. Och nu fick jag en abborre. Och det var när jag höll botten. Här nere på botten är livet toppen. Vad är det de sjunger? Titta och njut. Alltså jag har haft tio hugg senast i kastet nu Mattias. Hur går det? Har inte du betet ute? Fan du vet. <laughs> Men, nej du vet, nu, nu får jag panik här alltså. <laughs> Vadå, gick, blev knuten fel? Savior, tar inte du bort linsen nu så kommer jag slänga i dig och kameran. <laughs> Äh, skämt åsido. Det är, fan, det är lätt att man fastnar i botten ibland. Alltså. Vad ska man göra liksom? Nu har jag en fisk till. Det är så mycket fisk här alltså. Det är bara det att de är stöpta i samma form. Allihopa av dem. Kom igen nu då. Oh, där var den. Eller? Jo, jag har den. Ja. Men den här hålet, oh kanske. Okej, okay, jag kommer. Ja, ah, det. Ja, men vi har var var gör ju kanske. Oj oj. En cranky. Det ska bara checka. Ja. Den där, ja, den där tror jag, ja, det är precis en spall. Ytterligare en fisk. Det är fin. Den är rolig. Den är fin. Vi är vackra borrarna alltså. 35, vi har uppgraderat. En centimeter. Yeah. <laughs> Uppgradering med en centimeter, men ack så viktig oh ja. centimeter. Oh. Tog på en Crank X från Strike Pro. Fina grejer. Släpp ut tillbaka den här. Ja! Ja! Ja, fisk! Jävlar! Jag trodde jag hade fastnat! Nej! Det är en bättre fisk! Ja, jag svarta ju det. Ja, men den är lång, vet du. Den ja, är inte så det. tjock. Vi är glödheta nu. Vi är så glödheta. 35. Är det 35? Ja. 35, ma. Vi tror att det förmodligen inte vinner uppgradering för att våra minsta är 35. Så det kunde ha varit lite, lite längre. Men kul ändå. Hej då! Nej, nu flyttar vi oss. Man tar en, två, sen är det bara att flytta igen. Vi tar på baksidan av det här. Stenskravlet. Där, där. 
en jädda också. Tror du? Nej, jag vet inte. Ja, jag tror att det är en liten jädda alltså. Med den här borren så kan jag bara garva alltså. Men jag tror att det är en liten jädda. Men det är jävligt, väldigt mycket... Nej, det är nabbor. Det är nabbor. Yes! Yes! Rätt fin också. Värt förflyttningen. Yes! Ja, den är det. Den är fin. Det är fan en upgrade. Ja. Helt otroligt. På min Jego kastar dit åt oss. Bara för fan, det är en upgrade. Den är 30... Och by far 36. 36. Oh, yes! 36. Yes, 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 yes. Det där. Yes! Oh. En 36. Oh. Så skönt alltså. flax och stånga igen som är lite finare här nu. Det ligger ju så pass bra till så jag tror att de många har... Fisk. Nej, Nej, inte detta. Nej. Alltså du vet, det här hugget var så jävla petigt alltså. Känns som att det är liksom en mikrob när de hugger. Oj, den här är knycker ändå lite. Jag vet inte säga det. Jag vet inte om någon där. Nej, nej, nej. Det här var lite felkrokat också. Men det är bara ett kast nu utan hugg med det här. 18 gans huvud. No troll. Ja, har den. Bra Martin! Hinge. Jag tror det. Nej, gick den av. Den gick av. Åh, oh. oh, gick av. Den gick av. Fan. Åh, oh, vad jobbigt. Ja, vi får den bara. De finns här. Åh, oh, vad jobbigt. Ja, åh, oh, vad jobbigt. Åh. Oh. Ja, nu var det lite stolpe ut för oss. Två missade där. Ja. Det är vi tar så. dem. Det är ändå två här på en halvtimme nu, så vi borde kunna uppgradera dem där alltså. Det är som du säger, bara pausa vid rätt sten så smäller det bara. Ja, det gör det. Det är man får upp abborkungen, vet du. Går ner på knä, visa värdnad. Det är det. Och spara rygg. Det är fan artigt. Ja. Fisk. Jag tror, jag tror det är en borra. Jag tror, oh. jag tror ja, det är en borra. Det är en borra. Det är en borra. Det är en borra. Det, är en det, är en borra. det måste vara en borra. Det är en bra borra. Nu kommer han. Åh, oh, nej. Den är inte så bra. Fan. Nej, den är en 33. Knappt. Så det blir ingen upgrade. Men vi ska ta fler. Hoppas att de har kommit igång här nu. Den har vi gått tillbaka 33 cm. Nästa är kanske 36 istället. Nu kör vi. Vi har en timmes fiske kvar. Vi kommer förmodligen bara göra en. Cirkulera en runda till här. Det är väl ungefär vad det tar en timme ungefär. Och så hoppas jag att det kommer en eller två fiskar till. Vi vill ju gärna uppgradera en 4-5 cm till. Nu har vi en. Har du en nu? Ja, men. Bra Martin. Fast detta är nu Gedda. Du är en sån king. Är det Gedda? Ja, det är Gedda. Det är Gedda. Det är en borre. Nej, det är en borre. Få jäklen. Ah. Ja, den sitter på sniskan i det ja, ja, ja. Men du, nu börjar han käka. Talona här nu. Den var ju tyvärr inte 33 plus den heller. Men uh, det händer kanske grejer här nu. Dubbelhovade du precis. <laughs> Ta båda hovarna. Det borde ju vara en huggperiod här nu Martin. Mat i munnen och två borrar i rad nu. När man fiskar abborre då ska man absolut inte ge upp. Den är väldigt kvällsaktiv och morgonaktiv abborren. Så även om man kan haft en jätteseg fisk idag. Om man bara orkar stanna ute i det sista ljuset så det kan verkligen vända på en femöring. Och eh, det skulle du kunna göra för oss nu också säkert. Helt plötsligt så kan de komma igång och jaga. Och abborren den är ju som sagt, den jagar ju stim. Så att... Eh, det är ju det som är skillnaden mot till exempel Jedda. Jedda, den är ju en individuell jägare. Men abborna är verkligen så att när de jagar, då kanske alla abborrar jagar. Så då kan det verkligen bli bra fart i fisket. Det är som att trycka på en knapp ibland. Så det är det man får hoppas på så här när man har haft det lite sekt. Det är ju abborre här någonstans. Det är då, hur fan är det? Bra, borre. Ja, jag tror jag. Ja. Det är en bättre borre va Mattias? Ja. Kanske. Alltså det är borre här, ja, det, jag vet. Det är borre det här. Jag vet att det är en massa borre här och det finns fin borre här. Nej. Jag är tveksamt om det är en uppgradering, Nej, men det, är det var i alla fall en abborre. Mm -hmm. Jag krokar av den lite små rutinerat direkt också här i hoven. Det hade varit skönt om du ja, fick ah. upp oss en centimeter där i slutet. Nej, det är ju inte med den här. Jag behöver inte ens mäta den. Men det är en borre. 
kollar. Det är väldigt ljus. Ja. De står och trycker här på en sån botten, kanske. Riktigt punk är det. 34, en centimeter upgrade. Nu får den gå tillbaka. Plops. Kör vi! Alltså, jag hann inte ens slå i botten. Ja, men vad i helvete. Jag bytte till en creek raw. Han inte ens till botten innan de högg. Det är en hårfisk igen. Du är fan helt sjuk. Nej, du vet nu. Jag är så himla uppspelt nu. Och oh, kanske. Ja, <laughs> nu jag byter bete varje kast alltså. De, de, det är det här konstiga fenomenet. Det är på något sätt så kommer du se dem ju fan med varandra. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Det är någonting med det här med stressgrejerna de kan utsöndra. Här, sex och en halva Creek Raw. Jag har stått och kastat här flera gånger. Så fort jag byter bete till någonting som ändå känns hett så hugger det. Det minsta är ju 35 nu. Det är en 35. Så snygga de här också. Väldigt, väldigt orangea fenor. Och superhög ryggfena. Väldigt coola fiskar. Mm. Jag har 55 sekunder kvar. Sista kastet då. Det hände inget mer än så. Jaha. Dag två, sista kastet. It is what it is. Vi är 100% dödsist. Med minimala marginaler kan jag förmoda, men ändå. Nej, det här var riktigt, riktigt sikt. Men, men. Mycket fisk, men... Bara smått. En tuff dag i vind och kyla är till ända och det är dags för rapport. Väst idag med en imponerande styrka att hålla undan. Söder sportfiske. En rotter till. Oh, Vi vann! Tack för din avbara på slutet! Fan, du kan inte ha jävla vad sjukt! din avbara på slutet! Fan vad sjukt! Åh, oh, hovdesalten yes. är borta. Vi vann! <laughs> jävla bra! Fan. Fan, Shit! Ja, vi har krigat idag alltså. Åh, oh, det var så jobbigt. Det var ja. så bra förmiddag, så bra start och ja. sen bara... Ingenting. Och sen en sista där, var det, vi... var det 20 minuter kvar eller någonting? 40 knop mellan stolparna och sen bara smäcken på ut och så var den som räckte. Yes! Yes! Det var tight in i det sista, men näst bäst... Catch with care. Det är ju faktiskt jäkligt bra. Vi kom det, på... Det, det, ja, det är fantastiskt. Det, tro, det trodde vi inte. Nej, det trodde inte jag. Jag trodde tre eller fyra. Ja, Och jag, du trodde fyra eller fem. Ja. Ja. Ja, men... yes. Bra! Bra, Bra! Vi kom två. Fyra poäng går till Team Westin. Ja, men det är ändå nöjd. Ja, mm. alltså vi gjorde det bra. Ja. Åh oh, shit, alltså vilken dag. Vilken jäkla dag. Ja, då ligger vi på delad första plats utan Big Five i räknad. Och den ligger vi inte jättebra till. Fan, vi har inte satan vilken otur med jäddan. I bottenstriden var det tajtare än någonsin. Två lag hade exakt samma total och exakt samma två längsta fiskar. Däremot har ett lag en tredje fisk som säkrar fjärde platsen. Team Daiva. AB och Savage Gear får satsa på gösarna under finaldagen istället. Det till totalen så här långt hittar vi Vestin i delad ledning med CVC på 10 poäng. Strax bakom Söder Sportfiske. Vi har en mycket spännande final att se fram emot. Mm.